ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കൈമാ റൈസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത്രയും മതിയാവും ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു അരക്കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മസാല ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല ഈ രണ്ടും തന്നെ ചേർക്കണുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് ഇത്രയും മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ബീഫ് ഞാനൊരു കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 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 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ടത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്കറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് വിസിൽ കൊടുക്കുക അത്രയും മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറുതായത് കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുകയുള്ളൂ എരിവ് കുറച്ച് മതി കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുളക് എടുക്കുക നമ്മളതിൽ വേറെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കണം നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഗ്രാമ്പു ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണി കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതെനിക്ക് ഇക്ക പറഞ്ഞു തന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഇക്ക അത്യാവശ്യം നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നല്ലവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിവിടെ നന്നായി സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം റൈസിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് തന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പകുതിയോളം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിൽ നമുക്കിനി ഗ്രേവി റെഡി ആക്കാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് സവോള ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയാലയും പുതിയനയാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ചേർത്തേണ്ടത് തൈരാണ് എനിക്ക് കട്ടിയുള്ള തൈര് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്തണുള്ളൂ കട്ടി തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തണം ഇനി പറയണതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ ബീഫ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ലെയറായിട്ടൊന്നും ഇടണില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് 
ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലും പുതിയനയിലും അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു